要真出什么事，我怎么向他交代？向谁交代？啊？要向谁交代？你先别掺和，行吗？什么叫我不掺和？整件事情因我而起的，他们两个一起去的，怎么只说他呀？吃错药了，有完没完？你女朋友在这儿呢，你先管好她吧。哎呀，你别说了。我在帮你说话。下午我给你打电话，你什么都不说，转头一出事，第一时间打电话给他，你们什么关系啊？我早就发现了，你们两个就奇奇怪怪的。你是不是喜欢他？人家女朋友在这儿呢。不是你想的那样。那是什么样？什么事儿都向着他，对他跟对别人完全不一样。这不是喜欢，这是什么？我是他哥，亲生的。你是真的一点都不知道啊！所以你也知道。我知道。不是你们在医院每天抬头不见低头见的，我以为你至少会有点察觉吧？所有人都知道。就我不知道，不是，医院只有几个领导知道，大多数人都不知道。我们不是要故意瞒你，但是如果特意去说，又不知道从哪儿说起。这是好事嘛，好事对不对？你们三个平时就是好朋友，现在关系就更亲近了，对吧？上车吧。你要不歇会儿吧，我来看。不用了。先送他来有什么想问我的吗？没有啊。但我觉得还是有必要跟你解释一下。其实也不是什么新鲜的故事。我小时候，我爸妈就离婚了。我跟着我爸。我妈自己一个人到东江来追求理想，后来再婚，有了小人。这三十年，我们就没见过几次面，关系很疏远，包括和小人。后来尽管大家都成了同行，我还是一直很努力的想能保持距离。理解，不想让人觉得你是沾了光。之前你问我为什么想当医生
我想很大一部分是因为我妈妈，可能就是那种自尊心，或是某种逆反心理，我总是想证明我自己一个人也能活得好好的。但是，还是会不由自主的想要靠近他们，很矛盾吧？嗯，家家都有本难念的经。如果你能跟我说那么多，我还挺高兴。说明你把我当朋友。打个比方。你女儿，或者你妹妹，你会愿意让他们跟像我这样的人在一起吗关于这个手术，二位还有什么要问的吗？呃，没有了。好，谢谢大夫。稍等。老先生除了切过阑尾，之前还有没有什么别的病史，或者做过什么别的手术吗？呃，嗯，没有了。我父亲平时身体挺健康的。肝病、肾病、肺部、脑部的病变，吃过什么药，开过什么刀，你们一定要事先告诉我们，这样才能保证手术万无一失。呃，就是有一次我体检，说我有浅表性胃炎，呃，但是不严重，不需要干预的。还有甲状腺结节,节，很小，别的没什么了，没什么了。什么时候做的？报告还在吗？哎，在的。哎，来，来，发给我。哎，好。等等，如果你们想起什么，一定要第一时间通知我，或者通知麻醉医生。哎，谢谢李主任，谢谢。那我现在这个能能签了吗？这个，那个你签吧，签。了。对不起，昨天晚上太多忙，等一下发生太多事儿，我有点反应不过来。没事儿。确实是我自己做事儿也欠考虑了。不过你既然早就知道我跟小杨的关系了，为什么之前不跟我说？觉得没必要说吧。我那个时候是为了确认小杨不是我的情敌，怕自己不小心成了第三者，我才调查他的。啊？对不起。但毕竟是你的私事，你没有提我也不方便提啊。我还是想尊重你的意愿。更何况，你是谁的哥哥，是谁的儿子，对我来说根本就不重要。你就是你自己。那换我问问你啊，你跟小然这么重要的信息，你说你瞒着别人就算了，我们在一起这么久，你连我也瞒着。我一时不知道怎么开口，特意解释又显得怪怪的，对吧？是。你看，明明就是你的错，我还要自己给自己找台阶下，我怎么那么心酸啊？辛苦了，陈女士，带你去吃饭。啊，对了，新区那儿还有一台冰箱要回收的，哎，下午你再跑一趟。好，没问题。
师，你好。妈，我回来了。站住！今天怎么这么晚？老师拖堂了，哦，哪个老师呀？数学老师，他说今天这次随堂测试。难道你已经三天没去上课了？你这几天都在干嘛？你说话呀！你没去上课，你都在干嘛？要不是今天高老师给我打电话，你打算瞒我瞒到什么时候？你说话呀！我不想上学了，你说什么？你再给我说一遍！你再给我说一遍！我去打工赚钱了。你不上课去打工了，还挣钱了？你过来，过来，你看着你爸，你爸的补偿金。就是为了给你上学准备的，钱的事用不着你操心呀。你爸生前最大的愿望是什么？就是想让你好好上学，将来能有出息。现在还给我撒谎，还骗我！你骗我骗什么呀？那你呢？你就没有撒谎吗？爸爸之前头上明明就动过手术，你为什么不告诉医生？爸爸走了，你把责任全部都推给医生。爸爸的死真的是因为医生吗？那笔补偿金到底是怎么来的妈，我们真的要留下这笔钱吗？楠楠，你去去水房买点水。楠楠，水房地滑，慢点。还是得把你血管瘤的事儿跟医生说一下。哎呀，有啥好说的？说一下我的心。哎呀，别别别别别别别别别别，没啥好说的。心脏开刀跟脑子有啥关系？离那么老远。再说了，人家医生给咱开的检查里面就没说到查脑子这事儿。不是，咱毕竟做这么大一个手术了。你别没事找事儿好吗？这怎么叫没事找事儿呢？还没看明白吗？现在这帮医生谁都不肯担责任，你只要跟他们说了，肯定给你开检查。这一开检查，好几百块钱又打水漂了。玩呢，在这儿。咱做，哎呀，你别看了，咱做这。哎呀，你别摸到我了，跟你说这些你还不明白吗？那我头疼，别说话了啊，我头疼。别说话，头疼。说现在终于在林毅面前是不用伪装了吧？那是不是在其他同事面前也可以公开了？看他的意思吧，反正不用刻意隐瞒了。可喜可贺。其实哥哥一直都对我挺好的，就是他跟妈妈之间的隔阂有点深，就觉得他们俩吧，忽近忽远的，就是亲近不起来。这成年人呢，有些事儿就顺其自然。也不必非要亲近吧，可是他们本来就是亲人啊。人跟人之间能不能亲近，要是全凭血缘，我觉得也挺没道理的。哎
还是要看这人各自是什么样的人，是不是志同道合。那方教授当年确实是做了那样的抉择，现在关系有点疏离，他得认吧。我知道你夹在中间肯定是很为难的，那我觉得你可以别总打亲情牌。你可以尝试着从专业角度入手啊。你看他俩这个职业，那可是有得天独厚的优势。有道理啊，果然你了解我哥，啊，还是用了点心的。你最近跟林主任怎么样？经历了上次昆城大冒险，现在进度条到哪儿了？我这个助攻是不是做的还不错？哎，你呀、啊，哪壶不开提哪壶。我确认过了，是我一头热啊。那个，好了吗？好多了，我我不想你再这么冒险，特别是为了我，我承受不了。我就这么招你烦吗？是我上次没说清楚吗？方小然，你这样我真的很困扰。清楚，但我对你死缠烂打了吗？林毅，我是喜欢你，但是我也没有那么卑微。既然是我一头热，那我收回，以后我们就是普通同事。我也打算偃旗息鼓。不可能。我上次在昆城，我我看得出来，林主任就是很在意、很紧张你的。他喜欢一个人的眼神藏都藏不住的，是误会吧？我也想不通。我打直球了，直的不能再直。哎呀，反正还是被他给堵回来了，而且这次一点余地都没留。这也太奇怪了，他搞什么名堂？可能就是不喜欢吧。算了，就这样吧。我努力把心收回来。从片子来看，确实不像是飞船仔。既然症状缓解了，我觉得可以再观察一下。嗯，我也是这么想的，但还是你看一下我才放心。哎呦，谢天谢地啊！这个关啊，总算是过去了。什么关？啊，你没听说？刚刚医务处已经核实了，庄家顺有先天性的脑血管畸形瘤，这大概率是他的死亡原因。怎么核实的？不知道，有的人说是保险公司拒保，有的人说是他老婆蒋玉自己主动承认。这种脑部问题，就算林毅当时把术前检查全做了，也查不出来，只能靠家属提前告知。我当时反复问他有没有重大疾病时，他都否认。这时候能承认？林主任，你听说了吗？庄家顺的事总算是尘埃落定了。咱们手术团队的过失嫌疑算是彻底摘清楚了，可不吗？好过一劫。但是啊，就希望这种事情可别再有，是不是？啊、嗯啥事儿啊？不太对呀、啊，不知道
。哎，文主任，赶紧坐。是家属要求见你们，林主任，我想问你个事儿，就是他爸，他爸当时走的时候，留下什么话了没有？没有，当时他还处在麻醉状态，就是说。他是在睡着的时候走的，没受什么罪。可以这么说。今天我来，就是想当面跟各位说一些事情，耽误大家点时间。保险公司跟我说了。说他爸是因为在开刀的时候，脑子出血才走的。我们老家的医生也是这么说的，说他脑子出血，跟他原来脑子里面的那个血管瘤有关。哎呦，你就拿着吧，干嘛呀，婶儿？你就当帮着我呢，你拿着吧，啊，这真不能收，婶儿。别的是你来找我，我能帮的话，我二话不说绝对帮了。但这事儿不一样，家属说那血管瘤那事儿，我们这里有住院记录，有报告，有病历档案。瞒不住。我们当时住院的时候，之所以没有跟你说，就是因为害怕说了以后，你又再给开些那些这样那样的检查，再浪费钱。还有一个，我们觉着在心脏上开刀，那心脏跟脑子离得远着呢，应该没多大关系。他做的是心脏手术。脑袋血管瘤，那怎么能要了命啊？你想啊，人的大脑多重要啊，管全身的。而且像开胸这么大的手术，肯定会用到一些抗凝的药。这人的器官啊，本来就有出血的风险，更何况家顺说他那脑部有病变呢。你们也太糊涂了，这么大的事怎么不术前跟主刀医生提前说呢？就是因为有侥幸心理，把命给要了。我跟他爸也没什么文化，所以就想着让孩子们将来不能跟我们一样，想让他们好好学习，将来能有出息。他爸人没了，本想着你们给的这些赔偿金，就当是他爸给孩子们留的。西南说的对，这笔钱是坑医生换来的。我们再拿，不该我们拿的钱，我们我们不能要。那你们以后怎么生活？听说住院手术，借不少外债。账我们可以慢慢还。这不是。我还在呢吗？这钱本来就是人道主义援助，既然已经拿出来了，这钱我们不能要。王大夫，你那天教了我一声“姐”，姐也想了，你说的对，事实真的挺重要的，因为我们撒谎，他爸没了，林主任也被冤枉。我今天来就是想把事实说清楚。这样子，对走了的人和活着的人，都是个交代。是妈不对，是妈撒了谎。你别跟妈妈
学。姐，谢谢你说出实情李院长，感谢您的盛情邀约，但我还是决定留在东丽。您所描述的理想化的诊疗和就医模式，的确让人向往。能够和少数病人建立长期的友谊，这当然很好。但我在东丽，每天面对无数的陌生人，他们花二十块钱出现在我的诊室，我能带给他们希望，也能从他们那儿。收获到信任和感恩，即便有时会有猜忌，甚至有冲突，但也同样能从他们那儿收获到宽容和成长。我觉得留在这里，才是属于我的从医之路。再次感谢李院长的信任，祝您一切顺利。最近呢，也真的是风波一个接一个，我也实在是太忙了，本来就想着找你们俩过来聊聊的，搭档的事，事先也没有和你们商量。啊，那个我们还要感谢您呢，您是给了我们一个尚方宝剑，我们可以先斩后奏。我也觉得挺好的，剑刀队的成立消除了各种信息不对称和流程繁杂，大大提高了我们的效率。谢村长，不用谢。我知道，你们两个最近先后都受到了打击。其实，每个医生在从业的几十年的时间里，多多少少都会有这样的经历。从某种程度上来讲，也算是成长的一种历练。所以，别泄气，啊。嗯。院长。既然调查组已经确定林主任的手术没有问题，那是不是可以让他恢复门诊的手术了？另外，病人那边有一些针对他的不实传言，不知道医院这边能不能出面澄清一下？小峰，你说的对，其实我正要找江主任谈这个事情呢。既然林毅没有责任，那完全就可以挺直腰杆开始工作了。倒是有件事儿，我想跟您请示一下，咱们院内有介入的资质培训，我能参加吗？怎么，你也开始对介入感兴趣了？呃，对呀、啊，那不是什么都学点儿。周主任说技多不压身嘛。<笑>这个啊，我可以安排。本来我也想着。组织你们院内培训的，互相学习。来，好，谢谢。喝点茶。谢谢。小峰啊，你有空也可以多观摩一些外科的手术，这能帮助你对心脏的解剖结构和外科手术的诊疗逻辑有一个更直观的认知。好的。你们两个，加油哦！谢谢搭档仗义直言，实话实说嘛。走。
走啊，二十堂走起你。你去吧，我约了沈月。有一行没人性。好嘞，我们抬起来一下。好，哎呦，这个肚子笨的。<笑>好 ，OK， 咱先躺着不起来啊。哦，好。放心吧，没什么大问题。护士长啊，可能就是太累了。平时呢，回去要多注意饮食，多吃有营养的，好好休息休息就好了。哼哼，那要能好好休息，就不是护士长了，这就是个操心的命。哎，你说什么呢？说什么呢？哎。对了，你们怎么没在咱们医院建档啊？我们小区不建议跨区建档。再说我们家旁边那个第二妇幼保健医院挺好的。啊、哦，那确实，妇产科也不是咱医院的强项。你这够幸运的啦，都没什么早孕反应。是啊，所以我说是一个特别乖的宝宝。哎，我真的是什么感觉都没有，好轻松，<笑>是吧？来，嗯、我们听个胎心。好。手腕要活，掌心要空，力度要够啊！您咳一下。好，林主任。哟，病号归队了。小毛病，感冒而已护士您怎么样啊？产检做的啊？我好着呢，我多皮实啊！产科医生说了，让我注意休息，别太累了就行。对啊，那您就别太累了，可不能再跟女超人似的。林主任，嗯，上次那件事儿真的是不好意思啊。行了，护士长，事情都过去了，而且也不是您的错，是我让你把钱晚点打进去的，过去就过去了啊。嗯。您跟赵主任有没有商量过，要男宝宝还是女宝宝呀？都行啊，只要是个健康宝宝就好，是吧，老赵？<笑>对，宝宝健康最重要。我们来听一下胎心啊，记得二十四周的时候要大排畸啊，别忘了。嗯，放心吧。嗯，听听跟小火车似的。这呼呼呼呼，有劲儿。哎，等等，再再再听一下，怎么了？好听啊，多多听会儿。<笑>你瞧他这啥样，真是哎，你说，呃，我想跟我媳妇儿约一个胎儿的新超，您是周四门诊吧？对啊，周四的上午，护士长大排畸做了吗？嗯，还没呢，我不想等二十四周了，我想先做一个看看。怎么了？产检出什么问题了吗？要我说，就大排畸的时候一块儿查嘛，我那还有事儿呢。来都来了，早做早踏实啊，听话。哎呦，你这就是职业病！哎呀，还麻烦潘主任又跑一趟。没事儿，正好我上午的门诊都结束了。护士长，哎，麻烦你往那边侧一下。哦，好，往这边是吧？老赵，晚上我想吃大馒头，吃两个。哦。所以你光听胎心声音就能听出不对劲儿了？那怎么可能呢？我是听那个小火车呼呼的声吧，有点心慌意乱的
，然后再看那个新潮的头像，也觉得右心室怪怪的，可能是直觉吧。这是你当父亲的直觉。怎么样，都挺好的吧？哼，就着急，着什么急啊？没什么事儿，我先走了啊。等会儿。嗯。哎呦，怎么了？说话呀。你这样，我我我，我们出去透口气吧。是间隔完整的肺动脉闭锁。嗯，那招生已经很明显了。我跟潘主任反复确认了几次，应该没错。严重吗？不太乐观。这孩子现在已经有点右心室发育不良了，同时伴随着三尖瓣关闭不全和三尖瓣反流。就是一出生就会发干。如果不及时治疗的话，很难存活。那就及时治疗啊！能治不是吗？别着急，媳妇儿，我呢，跟班主任商量商量，再分析分析这个病情，好吗？不用扶，那你们好好商量商量吧，怎么办？麻烦你了，潘主任。不是让客气了。啊，这么小概率的事儿，怎么就让护士长遇上了？哎，这样的孩子，新生儿期存活率就不高。如果不干预的话，出生后很快就会死亡。就算干预活下来，还得再进行手术，实在是遭罪。是性格完整，算是不幸中的万幸吧。出生之后，只要让动脉导管开放着，还是能够存活的。是吗？肺动脉闭锁有两种，另一种是时间隔缺损，愈后比较差，手术次数也比较多。护士长他们现在这个情况，相对来说好一些。无论是哪种情况，就算孩子顺利出生了，也是来受难的。谁也不能保证能活多久。是啊，真出生了，对大人对小孩都是折磨。咱们是不是就劝劝他们算了吧？道理是这个道理，但到底是个小生命啊。他还没来到这世上。那照你这么说，但凡有一点不好，就要放弃。那还要我们医生干什么？这叫有一点毛病吗？刚小峰主任说了，护士长这种情况会好很多、啊。对啊，也就是相对而言，差别只是在于做手术的多少而已。护士长好不容易有的这个孩子，孩子的去留要由护士长做决定。好了，少说两句吧，待会儿再让赵主任听见。林主任，我先去下医嘱。周主任，我知道，他是出自好心，这个我也可以理解，但他把一切都想的太简单了。一个有先天疾病的孩子，来到这个世界上，他会遭受到的不单单是身体上的病痛，不光是他，还有他的整个家庭，都将面临漫长的精神折磨。别着急啊，救护车马上来了。我说，我我我去，我去。咱不着急，我们趴一会儿，我们趴一会儿，趴一会儿舒服了啊！你别管我。
什么时候是个头啊？你给我一针，给我个痛快。这样的人生有多难，我比谁都清楚。在匆忙的街头，熟悉又陌生，没人回答，明天是否不同？我理解你的处境。但是咱们是不是应该客观一点？那个病人，病人背后的家庭都不应该。别这么武断。我觉得你与其在这浪费时间说服我，还不如好好想想，该怎么劝护士长放弃。真话很伤人，但总得有人说。太多孤单，却活着。生死离别，若不有人选择，那就。